guys, welcome to my channel. Meron pa akong na-receive na message, urgent message mula sa kaibigan dyan sa Taiwan. Uh, worried po siya kasi nakareceive din po siya ng mensahe mula sa YouTube. It's alarming kaya kailangan po nating tugunan. Ginawa ko po tong short video na to para tulungan po siya at the same time, this will serve as a guide para po sa new YouTuber na nag upload ng video. So, we're going to tackle about the YouTube restriction para sa mga video na ina-upload nyo. Tara, saliksikin po natin. Samahan nyo po ako. Pasukin natin ang computer ko. Ayan guys, andito na po tayo sa ating computer. Ito po bali yung aking YouTube account. Puntahan nyo lang po yung picture nyo sa upper right. Click nyo po yun para puntahan po natin ang ating your channel. Yung first uh, option po dito, your channel po, i-click lang po natin para mapuntahan po natin mismo yung ating uh, account. So, ito po bali yung mga na-upload kong videos. I have 8 videos, including yung mga naka-hide. So, ito pong account pong ito, hindi po yung matatagpuan dito yung pinag-uusapan po nating restriction ng YouTube. Kailangan nyo pong pumunta sa YouTube Studio. Ito po, sa upper right, sa may makita nyo itong dalawang blue, customize channel and YouTube studio click nyo po yung YouTube studio kasi po sa YouTube studio nandun po bali yung history or status ng inyong account o lahat po ng video sa na-upload nyo so dito po sa, sa upper left makikita nyo po yung dashboard nyo pag clinic nyo po ito po yung lalabas yung performance ng latest clips nyo or video and dito po yung detalye channel analytics yan. comments Pero since ang pupuntahan po natin is kung ano po ang itsura ng mga restriction na binigay ng YouTube sa isang videos, dito po ang pupuntahan nyo. Click nyo po below the, the dashboard is yung video. Videos. Pag-clinic nyo po yung videos, lahat po ng videos as usual, lalabas po ulit. So, uh, bawat videos, andyan po yung detalye kung ano po ang nangyayari sa videos nyo. Ang progress ng videos nyo in a day or since pinablish up to the present so, so yung nasa taas po yung current videos ko videos, sabi nyo dito andyan po lahat yung videos nyo yung visibility, and dito po ibig sabihin po ng visibility, kung nakapublic siya tulad ng nakikita po natin ngayon i-click po natin ito or kung naka-unlisted or private, or for scheduling to upload or to public, publicize so uh, public po siya lahat Nakapublic siya dahil wala pong restriction ang mga videos na in-upload ko. Ito po yung restriction. So since nakalagay po dyan is nan 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 ibig sabihin, approve ang aking mga videos. Inalaw ng YouTube na ma-upload ito, ma-publicize without any restriction. Pag sinabi pong restriction, hindi po naglalaman ng mga bawal na mga panuori ng aking mga videos. Ibig sabihin, Pwede po itong ipalabas ng walang restriction, mapapanood ng lahat ng tao, lalo na pag sinerge po. So, dito po ang date of publish. Bali, makikita nyo po rito kung kailan nyo pinablish. So, you don't need to write in a paper para lang ilista yung history ng ano nyo. Kasi yung iba ganun ginagawa. Andiyan po lahat yung mga date kung kailan na publish yung inyong mga videos. Yung views, numbers of views, andiyan din po. Comments, makikita nyo rin. At mga likes versus uh, dislike and dito rin po since ang topic po natin is about restriction ng, ng uh, mga videos po natin na in-upload sa, sa YouTube sa tingin ko wala po tayong masyadong pag-uusapan dito sa account ko dahil ito po ay allowed ng YouTube so ang kailangan po natin makita is yung violation at dahil wala tayong pag-uusapan humiram po ako ng isang account muna sa kaibigan, andito po search, switch account po tayo kasi nung isang araw nakita ko po meron po siyang violation pag binigyan po ng violation ang, ang video nyo ng youtube, don't be worried you need to go to the video and just read it, dahil importante pong malaman po natin, hayan po bali, ito po yung videos niya, si Beatrice di po at ito po ang visibility. Kung yung sa akin ay nakapublic po lahat, ang sa kanya po ay may naka-private. Naka-private. So, 
uh, pag pinaibate nyo po it's up to you kung ayaw nyo ipalabas or maybe you want to be scheduled the video in following day or kung kailan nyo gusto pwede na isave nyo sa pero i-schedule nyo siya or just hide it privately so ito po yung topic natin for today is yung restriction so lahat po ng video niya meron pong none 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 except for the two so since yung pa, naka private yung isa so tingin ko okay lang kasi naka private naman unlike itong naka public may copyright claims po siya pag sinabi pong copyright claims wag po kayong kabahan dahil ito po uh, pagpapaalala lamang po sa inyo na meron pong copyright yung video nyo so, so ang youtube ay binigyan siya ng copyright claims ayan po meron pong copyright claims sa dalawa niyang video so bakit nga ba nagkaroon ng copyright si Beatrice D sa video niya ito dalawang video para po sa kalaman nyo ang copyright po kasi ito po ay pag, ma, ang paggamit ng isang bagay na hindi po sa inyo so malalagyan po kayo ng copyright sa video nyo pag gumamit po kayo ng hindi or naging corporate ko po kayo ng, ng pag-aari ng iba ano po ba mga nakakopyright first po is yung audiovisual work yung mga TV shows yeah. marami po akong kaibigan nag-upload ng TV shows although sinabi sa TV show na please like, subscribe, subscribe and share Sabi, ayan, share sila ng share actually kung hindi yung nagkakamali ang pag-share po is fine pero pag nagpapamonetize po kayo or kung ang YouTube channel nyo po is monetized na po ibig sabihin kumikita po kayo ang YouTube channel nyo po ay kumikita kaya dapat original po ang mga videos nyo or gawa, sariling gawa pero kung gawa ng iba uh, sa tingin ko pwede rin i-appeal pero depende po sa case so tulad po ng TV show movies kung nasa sinihan po kayo diba lagi sa una bago ipalabas ang sinihan ang si, bago ipalabas ang pelikula sa sinihan may nakalagay na po doon batas na po sa Pilipinas bawal mangopia yung mga before kasi may nag, mga nagbibidyo mga pirated yan yung tinatawag na pirated kaya medyo malabo yung sounds hindi malinaw bawal na po yun yun po ang isang, uh, isang copyright din po yun uh, movies and online videos nakakita po kayo ng mga teleserye na nakapost po sa sa youtube marami pong nag upload yan hindi ko po alam kung paano po nila napapalusutan ito at paano po sila patuloy na nakapag upload ng hindi nare-restrictuhan ng youtube later malalaman po natin so ano pa nga ba mga copyrights yung mga sounds recordings musical compositions yan po yan po kasi pinaghirapan po yung mga yan bali kaya po pakikita nyo singer and compose by mga sila po yung mga pinabayaran dahil sila po ang may lathala niya sila ang may gawa sila ang kumanta sila po ang original so kung ikaw ang original syempre sa'yo yun eh ayaw mong ipamahagi or kung ipamahagi mong lang muman kailangan limit lang kasi ito po ay isang business or isang pag-aari na hindi mo or ayaw mo ipamigay. Kaya naglalagay ka ng copyright. Pangatlo, yung written works like lectures, articles, books, and musical compositions. Ayun po. Lahat po yan may copyrights po. Kaya pangapat, yung visual work. Visual works like paintings, posters, and advertisement. Kung ma makakita po kayo ng mga video sa YouTube, Minsan po nilalagyan nila ng blurred. Kunwari itong top ko. Yung pangalan niya, nilalagyan nila ng blurred para hindi hindi mabasa ng mga nanonood. Yan po ang isang, uh, ayan po ang sinasabing visual words. Yung mga mag-vlogs ka tapos yung sa likuran mo, ang laki-laki mural. Yung mga ganun. Kunwari, nasa museum ka. Kaya yung iba bago sila mag-perform or mag-vlog, nagpapaalam sila sa manager or sa owner ng isang gusali or isang lugar para alaw po sila then pang, pang lima video games and computer softwares video games ito po yung mga nilalaro ng mga bata, bali napapansin ko po lalo pag nagbabiral po ang isang games ginagaya po ito para po hindi makapiright kailangan po yung material prepared by the owner 
yung nag-viral na video games, ibahin nyo po yung material na ginamit nyo. Tapos yung method use, kailangan may twist po kayo, otherwise makakopyright po kayo. Sa software, sa computer software, dito po pumapasok yung program codes. Yung mga yan ang pinakaprotektahan ng copyright. Database right. Pang anim po is yung dramatic words. Such as play and musical. Pag pumupunta po kayo sa mga play or musical studios, hindi po kayo pwedeng mag-shoot doon dahil yun po is lalo mga stage play. Hindi po pwede kasi ano yan eh, uh, may copyright din po yan. Kasi di po ba pagpasok nyo nagbabayad kayo, ganyan. Tapos kayo isushoot nyo lang tapos ipapublish nyo ng libre. So kayo po kung kayo po ang gagawa ng sarili nyo video or any 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 form of arts pwede nyo pong lagyan ng copyright siya or dapat nyo lagyan para po hindi po siya para po siya marispeto pangalawa para hindi po siya mapagkalat, na, mapagkalat at ma-edit edit lang malagyan ng hindi ka nais nais na mga punchline or any incorporated bad words ganun po ang copyright pero ideas, facts, and process are not subjected to copyright according to the copyright law in order to be eligible for copyright protection a work must be creative it must be fixed in a tangible medium name and title are not themselves subject to copyright actually itong kay, kay Beatrice D marami po siyang kapangalan at nagwa-wonder po ako bakit ang dami ng kapangalan inalaw ng YouTube ang pangalan ng kanyang channel as Beatrice D since sinabi ng copyright law names and titles are not copyright so nalaw niya ganun lang guys so yun po ang mga copyright ayan guys tapos na po tayo sa ating tutorial I hope may natutunan po kayo sa ating video shout out nga po pala sa ating mga kaibigan dyan sa Middle East sa Spark ng Saudi Arabia na si Vicky Hilmo at si Sakura underscore 0919 at ang ating kaibigan dyan sa Taiwan na si Bona Agoncillo Agosto Ganun din po kay Beatrice din na nagpahiram ng kanyang account. At muli, huwag po tayong matakot sa copyright claims. Bigyan pansin ng copyright strike at term of use. I-click ang learn more. Basahin ng content ito para sa tamang kaalaman. Muli, Yoko54 signing off. Thank you for watching.